ഓണാശംസകളോടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തിരുവോണനാളിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇന്ന് ഏഴാം ദിവസത്തിലെത്തി ഇനി സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദിവസങ്ങളെക്കാൾ ദിനങ്ങൾ നാം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഏഴാം ദിനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ദേശങ്ങൾ ഓണവിനോദങ്ങളുടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഓണക്കളികൾ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളും ഭാവങ്ങളും മധ്യ കേരളത്തിൽ അരങ്ങേറുന്ന പുലികളിയാണ് അവയിലൊന്ന് കാതോർക്കുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നോ നമുക്ക് ഓണക്കളിയുടെ ആരവം കേൾക്കാം നാട്ടുവിനോദങ്ങളുടെ ആരവവും തിക്കും തിരക്കും കൂടഴിയുന്ന കാലത്തിലേക്ക് മലയാളികളും വഴിമാറി തുടങ്ങി എങ്കിലും മനസ്സിൻ്റെ കോണുകളിൽ അവയ്ക്ക് വേരോട്ടം നിലച്ചിട്ടില്ല പുലികളിയുടെ കാഴ്ചകളിൽ നിന്നും നമുക്കിന്ന് വിഖ്യാത എഴുത്തുകാരൻ ബൽദേവ് മിർസയുടെ ഒരു കഥയിലെ തീർത്തും വിസ്മയകരമായ ഒരു ചിത്രത്തിലേക്ക് കണ്ണയക്കം വഴിവിളക്കുകൾ എന്ന കഥയുടെ തുടക്കത്തിൽ ബൽദേവ് മിർസ എഴുതി എൻ്റെ പേര് വഴിവിളക്ക് നാൽപ്പത് കൊല്ലം ജീവിച്ച എൻ്റെ ശരീരം കണ്ണാടിയുടെ നാലു ചുമരുകളാണ് അതിനുള്ളിൽ എരിയുന്ന ഈ കൊച്ചുദ്വീപം എൻ്റെ ആത്മാവാണ് അതെ ബൽദേവ് മെർസ കഥയിൽ തൊട്ടു കാണിച്ച ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇരുട്ടിൻ്റെ നിലവിളി കേട്ട് നാം ഞെട്ടിപ്പോകാറുണ്ട് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ തലോടൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ വിസ്മയിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഹൃദയരാഗം ഉണരുന്ന മനസ്സുകളിൽ നന്മയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ശ്രുതികൾ ഉണരുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ ഏഴാം ദിനത്തിൻ്റെ സംഗീതത്തിൻ്റെയും കാഴ്ചയുടെയും അത്ഭുതങ്ങളിലേക്ക് മലയാളിയുടെ ജീവിതത്തിന് മുന്നിൽ ചിതയിലെ വെളിച്ചമായി വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആത്മരം പോലെ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രൊഫസർ എം എൻ വിജയൻ്റെ ചിന്താപഥങ്ങളിലേക്ക് അല്പനേരം നമുക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കാം ഓണവും ഓണപ്പാട്ടുകാരനും എന്ന ലേഖനത്തിൽ മലയാളത്തിൻ്റെ മൗലിക പ്രതിഭ എം എൻ വിജയൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഓണം കേരളീയരുടെ ഇച്ഛാലോകത്തിൻ്റെ അടയാളമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പ്രക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രം എന്നു പറയാം ആശിക്കുവാനും നിറവേറ്റുവാനും മാത്രമല്ല വീണ്ടും ആശയിലേക്കു തന്നെ തിരിച്ചു പോകുവാനും നാം പഠിപ്പിക്കുന്നു അതെ ഓണം മലയാളിയുടെ കിനാവും ശാസ്ത്രവുമാണ് പൂക്കൾക്കുമേൽ ഓണനിലാവ് പെയ്തിറങ്ങുന്ന ദിനത്തിൽ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ജപ്പാൻകാരനായ കവി ഭാഷോവിൻ്റെ വാക്കുകളെ ഓർക്കാം മൗനവും പുലർകാല നിലാവും കൊണ്ട് കവിത രചിക്കുന്ന ഭാഷയുടെ വരികൾ എങ്ങനെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ഒരു പച്ചില അടർത്തുമ്പോൾ എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും അതിനൊപ്പം പ്രകമ്പനം കൊള്ളുകയാണ് ഭാഷോ പറഞ്ഞ പ്രകൃതിയുടെ താളം ആർദ്രത നമുക്കും മനസ്സുകളിൽ ചേർത്തുപിടിക്കാം